buenos días con todos para Grupo Ecos y en especial para la Revista Ecos. Es un honor contar con la presencia con distinguidas autoridades, tanto del sector privado como del sector público y de ONGs, para tratar uno de los temas más importantes y desafíos que tiene la humanidad para este siglo. Se trata del desarrollo sostenible. Hace unos meses surgió esta conversación de cómo nosotros nos tenemos que subir a los objetivos del desarrollo sostenible porque también eh, nuestros colaboradores o nuestros donantes están tomando esta conversación. Entonces ya no es una, una conversación aislada, ya no es una conversación de hace años donde solo se hablaba de responsabilidad social empresarial, donde solo grandes donantes podían subirse a ese tema o podían costear ese tema, ¿no? sino yo creo que esta agenda es mucho más integradora. Eh, por lo tanto, las ONG eh, no pueden, eh, primero, solamente subsistir de la caridad. Tiene que ser un ejercicio técnico, tiene que ser un ejercicio profesional y tiene que vincularse a otras instancias, Estado por una parte, en toda su forma, otras organizaciones como así también a la empresa. Por lo tanto, la importancia que nosotros le vemos desde el punto de vista de la, de la ONG, integrar plenamente en nuestras agendas, de hecho, nuestra federación y en todas las asociaciones nacionales está integrada absolutamente la agenda de 2030 de ODS. Yo creo que es, es imposible pensar una agenda 2030 sin el apoyo, sin la, sin, la, sin la cooperación, sin la intervención del sector privado. Desde ahí que el paraguas que nos brindan los ODS y luego el vínculo que es ODS con, con el, es, que es de los ODS con el sector público y que se convierte en impacto global, yo creo que eso es, 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 es fundamental. Aquí viene el primer reto para la estadística oficial. Eh, nos coloca o incorpora a nivel mundial, en la región y en el país también, eh, la necesidad de producir cada vez mayor cantidad de información. Y como si eso fuera poco, también nos coloca una gran cantidad de desagregaciones. No nos sirve tener únicamente el dato nacional de personas o de lugares en condición de pobreza, o en pobreza multidimensional, que sería una nueva visión, sino que también lo necesitamos por hombres y mujeres, lo necesitamos urbano y rural, lo necesitamos por grupos de edades, para niños, para, para adolescentes, para adultos, para adultos mayores, Necesit lo necesitamos por discapacidades, ¿por qué no tenerlo también para las, po las poblaciones que LGBT, por, por ejemplo? Lo necesitamos a nivel territorial, con micro desagregación, y esto desde la forma tradicional de producir la estadística no es posible. Yo creo que hay dos líneas importantes acá, el uno es el, el resultado también y el impacto que, que estamos generando, Creo que ese es algo en lo que también eh, estamos caminando, yo creo que la mayoría de, de organizaciones hoy en día, es a medirnos ya no en base a resultados, sino en base de a un, de a un impacto mucho más amplio, ¿no? Y saber si realmente lo que estamos haciendo tiene un efecto en sí en la, en la comunidad. Yo creo que no hay impactos pequeños. Todos eh, los impactos son, son positivos. El hecho de que una empresa deje de eh, verter su, su, su agua contaminada probablemente significa que varias personas, que varios hogares estén exentos de enfermedades, que los niños estén libres de desnutrición infantil y luego podríamos tener condiciones eh, diferentes. Lo que sí hay es grandes esfuerzos que a veces son necesarios para conseguir pequeños impactos. Yo pienso que, que estamos ante un camino un poco más fácil de lo que, de lo que parecería en ese sentido. Alinearse con los con ese objetivo de desarrollo sostenible es, es un buen negocio. Prácticamente ninguna empresa puede, puede decir que no hay alguno que le afecte positivamente. Si hay empresas que intrínsecamente son, son parte o están alineadas, quieran o no, con alguno de ellos. En el momento, o en, en el momento en el que la ciudadanía tome conciencia sobre la necesidad de cumplir los principios propuestos por la agenda, como por ejemplo los principios de equidad, el, la no afectación al medio ambiente, la eliminación de la pobreza, entre otros, entonces va a exigir de las empresas que cumplan nuestros principios y vamos a provocar una masa crítica que vaya transformando la realidad del mundo. Muy bien, amigas y amigos, ustedes pues han podido apreciar la discusión tan interesante con perspectivas muy importantes como es el sector público, las ONGs, el sector privado, la participación del Pacto Global Ecuador. Quedamos convencidos de que estamos en el camino correcto, que el único camino es el desarrollo sostenible y que los 17 ODS nos guían, son las carreteras, las avenidas, para llegar a este ansiado desarrollo sostenible en el planeta en general, en Latinoamérica y en particular en Ecuador.